Buongiorno, bentornati in un nuovo video, perdonatemi ma ho la maschera eh, sui capelli, sono le 8 e 18, io sto pulendo, eh, ho già fatto parecchie cose perché mi sono svegliata stamattina alle 6, 6 e un quarto eh, e quindi sono già a buon punto, qui ho tutto su perché sto mandando il robottino, ragazzi, con il robottino dell'Ultenic mi sto trovando benissimo, davvero benissimo, a parte che è veloce, eh, non so se ho già fatto il video della collaborazione, eh, se va prima o dopo questo non lo so, perché sto aspettando alcune cose, però mi sto trovando be bene, rispetto all'altro, anche se l'altro aveva la colonna eh, che si svuotava da solo, eh, lui no, non mi interessa, io lo svuoto tutti i giorni, pulisco, lavo, proprio il contenitore e mi trovo da dio lo vedete anche perché e eh sì sei tu fatti vedere che sei tutto bagnato poi diciamo anche perché è eh, monello e... ed è veloce mi trovo molto bene nel frattempo io ho la mia miss alla belen sì è la nuova linea che ha eh, tirato fuori belen oltre il suo make up comunque sapete perché questo monello è tutto bagnato perché lui l'ho portato fuori ieri mattina e da ieri mattina non è più uscito fuori perché qui ragazze è da ieri mattina che diluvia ma poi noi siamo anche in una zona eh, ex alluvionata eh, diluvia, diluvia, piove fortissimo, è diventato di nuovo, cioè è arrivato il freddo e lui, eh, niente, sono tornata a casa da lavoro ieri sera tardissimo Speravo che sulla traversa ci fosse la pipì, ma la pipì non c'era, infatti ce l'ho nuova di pacca eh, da, da, da ieri mattina quando sono andata a lavorare, perché io comunque glielo, gli lascio la traversa. Eh, niente, stamattina mi sono alzata, eh, niente, non ha fatto niente. Diciamo che Joy è anche un cagnolino molto pulito, anche per quanto riguarda le feci, lui le fa solo fuori, in casa proprio, proprio se magari non sta bene, del resto è un cane talmente pulito, io ne ho avuti tantissimi di cani nella mia vita, tantissimi, ma pulito come lui davvero nessuno. E niente, stamattina presto appena mi sono alzato, visto che lui non aveva fatto la pipì, gli ho messo il cappottino, mi sono vestita, ho preso l'ombrello, quello grande, in modo che eh, andavo in giro con lui, e cercavo di coprirlo ma alla fine ci sono riuscita poco il cappottino fradicio eh, glielo devo lavare anche se questo weekend gliene andremo a comprare un altro perché mh, adesso sta puntando le palline perché comunque ne ha già due però mh, quello diciamo un po' più grossettino quello che ho messo un attimo fuori è vecchio e volevamo comprargli un altro e voglio prendergli quello un tipo di cappottino che vendevo ai tempi perché per le nuove iscritte io ho avuto un negozio di articoli per animali per 15 anni era proprio un supermercato piccolino gestito solo da me eh, ero solo io e vendevo i cappottini e volevo proprio acquistare un cappottino se riesco a trovarli ho anche della Camon che era una delle aziende che mi piaceva di più adesso poi sicuramente ce ne sono tantissime perché io l'ho venduto nel 2010 quindi sono già 14 anni che non ho più il mio negozio eh, quello era il mio lavoro per la vita però purtroppo chi ha un'attività eh, sa eh, poi c'è stato il momento della crisi sono stata fortunata a venderlo a pochissimo però sono stata fortunata a vendere il negozio davvero e ho pagato per anni purtroppo le tasse anche dopo averlo venduto quindi vabbè da parte quello e, e mi piaceva come, come azienda era un po' più cara però i prodotti erano ottimi e vediamo questo weekend di comprarne un altro è arrivato il momento con mio marito gli avevo detto prima dell'estate, compriamolo adesso che l'hanno messo in offerta, no, 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 e quindi si lo prenderemo a prezzo intero, non pretendo chissà che, però volevo un cappottino doppio, nel senso che ci, che ci sia la possibilità di staccarne una parte, magari nel periodo primaverile, però volevo appunto un cappottino che fosse anche impermeabile, vabbè, non copre più di tanto, le zampine non le copre, comunque l'ho portato fuori, si è bagnato, ha fatto due o tre pipì, ho voluto subito tornare a casa e niente, l'ho lavato. 
purtroppo, anzi per fortuna, diciamo che nella, nella sfortuna ho avuto fortuna di non averlo portato in tolettatura, così magari lo, adesso lo lavo io questo weekend e poi dovrà andare da Fabio il 30. Allora, io condizioni delle unghie davvero pietose, vedete la ricrescita, questa addirittura mi se ne è spezzato un pezzettino, queste di qua, questa mi fa un gran male, si sta staccando, eh, sono gialle, niente, ieri ho mandato un messaggio alla mia estetista perché io avrei l'appuntamento giovedì prossimo, quindi fra 11 giorni, e, mm, dicendo che io l'orario che mi ha dato non riesco ad andare perché giovedì prossimo io andrò a lavorare dalla mattina eh, alla sera e non, non ce la faccio e quindi lei ha detto che non ce la fa non ce la fa e questa cosa mi dispiace perché comunque io ogni volta che lei mi ha chiesto un cambio di orario con un'altra sua cliente l'ho sempre fatto e sono sempre andata da lei ho fatto anche le sopracciglia da lei insomma ho detto adesso vedo perché io comunque ho anche un buono mh, li fermo di mio marito che mi, mi ha regalato l'anno scorso mi sembra da, un, una, da un estetista che fa anche le unghie e eventualmente sento da lei così mi risparmio anche i soldi e questo mese va così vedo se ha, se ha posto presto se avesse posto anche sabato che non ce la faccio più c'è cioè questa poi che mi fa un male non riesco neanche a pulire devo pulire con la sinistra e non mi trovo perché si sono allungate tantissimo ragazzi forse le vedi guardate questa tantissimo ho avuto una ricrescita quest'anno sia di quest'anno nell'ultimo nell'ultimo mese sia di, mh, di capelli che di unghie pazzesche comunque adesso più tardi provo perché ancora non sono, non sono aperti, qui c'è buio, sembra notte, io oggi devo andare al lavoro, però prima di andare a lavorare ragazze voglio passare se riesco, a parte devo, fare, devo cucinare perché stasera uscirò tardi, molto tardi, oltre le 7, e cucino così quando arrivano i miei riscaldano ed è tutto pronto, però io comunque devo andare a lavorare per le 14, ho tutto il tempo, ma voglio andare da Happy Casa perché vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video che avevo acquistato due mh, pezze, due strofinacci, due stracci, eh, uno è questo qui, proprio in microfibra pura, non mi piace tantissimo perché rimane molto duro, però io lo utilizzo per asciugare il piano a induzione, diciamo la parte specchiata e mi trovo bene, ben, benino. Questo ragazze che l'ho pagato un euro è qualcosa di favoloso, adesso non so, magari mh, non volevo accendere la luce perché è peggio, l'azienda è questa qui, se riuscite a vederla, io l'ho preso da Happy Casa, vedete, ha questa trama, un euro, adesso non so quanto durerà, però voglio andare a fare scorta, ne voglio prendere se ci sono 10, visto che tutte le volte tolgono le cose che mi piacciono, ad esempio anche al DM avevo preso degli straccetti eh, che poi mi ha fatto conoscere Desi, eh, sono tornata già un paio di volte, due o tre volte per vedere se li, se li trovavo, non ci sono più questi qui, io li ho ma vedete molti sono rovinati, alcuni li ho messi in terrazzo e quindi voglio, voglio cestinare eh, quelli vecchi, quelli vecchi li voglio buttare e voglio prendere loro perché puliscono benissimo ma il fatto è che sono morbidi perché io avendo anche le mani molto piccole non ho poi ultimamente tanto, tanta forza anche perché io ho il tunnel carpale che vi dirò eh, già da più di un mese che sto meglio, non mi si addormenta più durante la notte, infatti ieri ho avuto l'analisi del sangue al lavoro perché viene proprio il medico al lavoro senza che noi ci spostiamo, vengono lì ci fanno l'esame del sangue, ci visita il medico e mi ha chiesto proprio che patologia avessi avuto nell'arco dell'ultimo anno, gli ho detto appunto del tunnel carpale, mi ha fatto fare alcuni esercizi e gli ho detto che nell'ultimo mese io non ho più questo problema non mi si addormenta più, forse perché ho cambiato il cuscino. Mio marito mi ha fatto prendere un cuscino da Yusk, o Yask, eh, spesi tantissimo, mi sembra 90 euro, ragazzi, ho fatto una fatica ad abituarmi perché è molto alto. Insomma, io da quando mi sono abituata e dormo con quel cuscino, io non ho più il problema al tunnel carpale. Secondo me è, era dato dalla cervicale. Vabbè, comunque adesso io sto bene, e, però ho meno forza rispetto a prima. 
ne voglio prendere un pochettino perché voglio anche un 2-3 regalarle alla mia mamma così anche lei ah, soffre, cioè è stata operata al tunnel carpale ma senza risultato e glieli voglio portare così lei si fa le sue pulizie con quello lì è morbido, si strizza molto bene e sicuramente trova aggiovamento allora io stamattina ho fatto tantissime cose ho pulito anche tutti gli sportelli della cucina perché comunque dentro li pulisco spesso con lui che adoro ma diciamo che l'ho quasi terminato ehm, perché vi ripeto dentro io lo, li, li pulisco spesso sia perché pulisco sotto il lavandino tutte le settimane lì c'è la dispensa e tutte le settimane pulisco quando vado a rimetterci la, la, la spesa poi anche qui eh, pulisco spesso perché comunque ho eh, la friggitrice ad aria ho le pentole ho le parti del bimbi eh, le ciotole del, del pranzo che ci portiamo a lavoro io pulisco tutte le gli interni io le pulisco spessissimo e le, eh, le ante le pulisco tutti i giorni tutti i santi giorni perché sono una persona che odia vedere le vitate idem per quanto riguarda il frigorifero e diciamo questa parte qui questa anche due volte al giorno perché è bene che si vedono le vitate comunque adesso io vado a farmi la doccia così mi lavo i capelli e niente ci vediamo dopo e e andiamo se riusciamo da Happy Casa. Allora ragazze, doccia fatta, adesso mi asciugo i capelli. Spesso mi chiedete che cosa utilizzo per i capelli, vi faccio vedere. Allora, eh, vabbè, ho utilizzato la maschera, dopo ve la faccio vedere, ma non mi piace tanto, sinceramente. Io adoro quelle della Lidl, eh, però, vabbè, eh, ho utilizzato lo shampoo, il balsamo, che poi vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video. Poi ho utilizzato due pump di, di questo, Lola Pets, eh, numero 6 ragazzi è buonissimo costa un botto però io l'avevo preso da pinalli in super offerta ma è buonissimo poi ragazze ehm, niente vado ad asciugare i capelli altre cose che utilizzo per i capelli sono i sieri che anche qui mi chiedete sempre sabri fammi vedere mandami le foto quindi ve le faccio vedere allora questo qui della l'oreal che è un siero per la notte ne metto alcune gocce proprio sulle lunghezze buonissimo non vi dico il profumo ragazze non vi dico il profumo invece durante il giorno uso sempre questo qui della l'oreal eh, che è un siero per capelli diciamo ehm, secchi, crespi, buonissimo, questi due prodotti mi hanno aiutato tantissimo a um, ristrutturarli, a rinforzarli, infatti mh, mi hanno aiutato tanto davvero, però eh, sto terminando lui, quindi li ho accantonato un attimo quelli lì della L'Oreal e sto cercando di terminare lui, vedete non ne ho tantissimo, eh, della Milkshake, io adoro la Milkshake, questo qui l'ho preso dal mio parrucchiere ma lo trovate su Amazon, di solito utilizzo la schiuma della Milkshake che è anche un protettore per, il, per i capelli, ma ultimamente voglio terminare questi perché anche questi qui sono protettori e eh, poi una volta finiti li comprerò, invece come protettori veri e propri utilizzo questi due questo qui della pantene alla caratina buonissimo e, e altrimenti lui della sun silk che rende i capelli lisci però il mio top dei top che ho preso pochi giorni fa da pinalli in super sconto ragazze è lui l'ho visto a destra a manca su instagram è alla caratina protettore per i capelli mai più senza davvero è un mai più senza quindi io adesso mi vado a spruzzare lui su tutta la chioma adesso vi faccio vedere con una mano sola perché non ho il tre piedi io poi abbondo quindi ecco perché i miei prodotti non durano tantissimo abbondo un po' lo lascio agire e niente mi spazzo i capelli con la mia spazzola e ci vediamo dopo ragazzi altrimenti c'è troppo caos sta diluviando allora ragazze eccomi qua siete sopra il lavandino dunque mi sono uh, piastrate i capelli eh, ho messo questa maglia a maniche corte ragazze perché in casa fa caldissimo infatti mia mamma ha già messo il piumone 
vabbè, quello un po' più leggero, idem mia cognata, noi invece dormiamo ancora con il lenzuolo, si sta proprio benissimo, poi quando vado a lavoro mi metto, pensavo i 100 grammi, eh, anche il cappuccio, anche perché ragazzi sapete che io vado a lavorare a piedi, quindi io preferisco essere coperta. Allora, io ho già messo lei la mia crema eh, della Garnier, vitamina C, leggermente colorata, glow, eh, con protezione 50, io lo tolgo la utilizzo tutto l'anno adesso vado ragazze a mettermi lui con questo pennello dell'essence che devo assolutamente lavare dopo nel frattempo c'è ancora il robottino che sta andando perché mi si era bloccato con un gioco di joy e, e ho già comunque dato la spira lava pavimenti in cucina così si sta asciugando sono già le nove e mezza e io sto gingillando ragazze e arriva l'ora di andare a lavoro che non ho fatto niente fuori diluvia come vi ho fatto sentire prima quindi non so se riuscirò ad andare a, ad Happy Casa comunque ragazze ho ritrovato la mia BB Cream che avevo già in uso dall'anno scorso infatti ce n'è poca e appena pensavo di averne un'altra di scorta e invece non ce l'ho ho guardato dappertutto questa qui è la medium scura eh, io la utilizzo tutto, tutto l'anno perché quella chiara è troppo chiara questa va bene io mi trovo benissimo ragazze davvero bene e poi quest'anno andrò a terminare il fondotinta che vi ho fatto vedere l'altro giorno questo qui mi trovo bene mm, magari se diventa troppo scuro lo vado a mischiare allora fondo messo ho anche fame dopo mi vado a mangiare una bella banana poi ragazzi adesso lui lo tengo fuori così dopo lo lavo vado a mettere il bronzer della NYX il numero 0 mamma ragazzi 05 con questo pennello della Essence ragazzi mi trovo benissimo allora vado a fare un po' di bronzing si sì, un po' di vado a fare un po' di, vado a mettere un po' di bronzer e ci vediamo dopo poi ragazzi vado a mettere questo blush della Milk che io ho già da un po' se vi ricordate ehm, l'ho riesumato cerco di finirlo perché non mi è mai piaciuto non mi piace non, non persiste eh, va via subito non, non mi piace però l'ho tirato fuori proprio per, per terminarlo se riesco quindi lo vado a tamponare vedendo se facendo così dura un po' di più non lo so però vabbè poi ragazze matita vado a prendere una matita nera eh, lei che odio non finisce mai ragazze questa della Kiko non prendetela la 01 perché se cercate una matita che sborda lei sborda eh, e quindi va tutto va qui sotto eh, durante la giornata però io ce l'ho e voglio terminarla non so da quanti anni che, che è qui con me ma non finisce più ma non prendetela perché è davvero sborda sembriamo dei pagliacci però vabbè poi vado a mettere questa matita della neve proprio qui nel condotto lacrimale per allargare lo sguardo poi proprio un trucco molto veloce primer questo qui della essence anche questo qui ce l'ho da una vita ed è in fase smaltimento ottimo un ottimo prodotto costa pochissimo e rende le ciglia più lunghe poi come mascara lui che anche questo l'ho riesumato diciamo che è un po secchino Le facce che facciamo noi donne quando mettiamo il mascara sono uniche. Allora, la mia lavatrice sta andando, 
una volta che ha terminato voglio mettere su una delle due cucce di Joy perché appunto l'ho lavato prima Joy visto che l'ho portato fuori gli ho dato una pulita veloce adesso ho spruzzato il disinfettante nella doccia l'ho fatto agire un po' e adesso devo pulirla bene cioè ho dato il disinfettante quando ho lavato gioia l'ho lavato adesso dopo che eh, mi sono fatta la doccia perché gli avevo passato le salviette però niente lo vedo sporco cioè lo vedevo sporco e quindi gli ho dato una passata veloce con una eh, con lo shampoo eh, proprio per i, per i cani ragazze e non dovevo mettermi le mollette vabbè dopo eventualmente ci passo un altro po' di piastra e quindi adesso ho um, appunto messo il prodotto per um, diciamo, disinfettante e adesso pulisco bene bene la mia doccia allora adesso vado ad utilizzare questo rossetto della Revolution ed è il questo qui ragazze ho fatto la richiesta di una visita alla dottoressa, me l'ha mandata sul fascicolo perché non vedo più niente. Allora, allora, il Whipped Lip Cream, lui mi piace tantissimo, io l'ho preso all'OVS, è una tinta, sembra quasi una mousse, molto naturale. Eventualmente potete mettere anche una matita che fa da contrasto per renderlo un po' più maglio. A parte che anche stare in casa mi piace utilizzare i, i rossetti, però adesso vabbè, tra un po' devo andare al lavoro e sicuramente me lo rimetto. Non so se andare da Happy Casa ragazzi, non lo so adesso vediamo un attimino comunque finisco di pulire ho un casino pazzesco in giro per casa però a me ho fatto la doccia mi sono lavato i capelli e questo taglio mi piace tantissimo cioè ho tagliato solamente la frangia ragazzi del resto è un taglio che ho da marzo io adoro il mio parrucchiere perché fa dei tagli che durano anche anni ragazzi non c'è non c'è non c'è storia io eh, io lo adoro, non lo cambierei mai il mio parrucchiere comunque finisco tutto, cambio anche il telo del, del divano visto che ho lavato Joy e stendo la mia lavatrice, cioè bucato, eh, fuori nel terrazzo santo terrazzo, lo utilizzo tantissimo anche d'inverno perché comunque anche mettendoli nello stendino appunto fuori comunque si asciugano eventualmente dovessero essere un po' umidi io li tiro dentro in casa durante la notte mi si asciugano cerco in questo modo di utilizzare meno l'asciugatrice perché a parte vabbè la spesa della luce però non è, da, non è che sia chissà che però comunque io noto che i panni in asciugatrice si rovinano, a lungo andare si rovinano, si stringono e cerco davvero di utilizzarlo al meno possibile, a parte che in questo, ehm, in questo lavaggio ho le mie camicie e voglio proprio metterle sulle stampelle, e, anzi se vado da Epicasa voglio prendere delle altre stampelle eh, perché quest'anno sarà l'anno delle camicie per me e per mio marito e ehm, preferisco appunto stenderle sullo stendino. Basta, bando le ciance e allora ragazze ho steso la lavatrice fuori ho anche ritirato quelli che erano stesi fuori vedete adesso tanto bene o male devo sentite piove devo mettere via uno dei due stendini perché tanto non, non li uso più tutti e due d'estate sì e d'inverno no e volevo vedere quanti gradi 24 gradi si sta ancora, ancora abbastanza bene qui ho già preparato il giacchettino però penso di, no, di toglierlo e mettere il, um, i 100 grammi questo qui è quello semi cioè semi né copelle eh, ah beh Joy ha già rotto ho paura che mm, non è un cane che morde, non ha mai rotto niente, però non si sa mai. Allora, qui ho messo su le pulpette e il pesce, perché a mia figlia il pesce non piace. Questo qui dovrebbe bastare a mio marito. Eh, ho tagliato dei pomodorini in più, così eh, condisco l'insalata stasera. Però devo scolare perché a questi pomodorini noto che erano fuori parecchia 
parecchia acqua adesso pulisco un attimo il vetro del telefono perché mi vedete appannata eccomi qua ragazzi allora nel frattempo ho eh, telefonato um, l'estetista quella dove ho il buono di, di mio marito ho 90 euro sinceramente mi scoccia lasciarli lì perché eh, dovrei fare magari la pulizia de del viso perché ho questo questo puntino bianco che è una non mi ricordo come si chiama, io soffrivo da giovane e potrei anche togliermelo da sola con un ago disinfettato, però intanto che c'ero mi facevo fare anche una pulizia del, del viso, ma eh, ho preferito prendere l'appuntamento per le unghie. Mm, diciamo che non è che c'era molta differenza tra l'appuntamento della mia estetista e loro, eh, perché io ce l'ho mercoledì prossimo, no? oggi è mercoledì tra una settimana da loro, perché non ce l'avevano, cioè ce l'avevano prima ma io ero al lavoro, e invece la mia estetista me lo dava per il giorno dopo ma io sono al lavoro e poi sinceramente preferisco risparmiare un po' di soldi anche se è molto più caro questo centro dove vado adesso per tamponare il fatto che la mia estetista non ha, eh, non ha posto eh, rispetto alla mia estetista mh, vogliono 10 euro in più però comunque sono soldi risparmiati visto che io non spenderò nulla visto che ho il buono lì mm, eventualmente il resto del, del buono vado a farmi una pulizia del viso perché da ottobre voglio tornare comunque dalla mia, dalla mia estetista anche se mi ha fatto un po' arrabbiare questa cosa qui però vabbè capita quando si lavora è così adesso ehm, ho messo su la cuccia di Joy la sua cuccia devo assolutamente metterla in asciugatrice perché lui la notte dorme lì eh, lui adora quella tutta pelata, pelata tutta quella, quella adora la cuccia eh, quella lì che ha il pelo questa qui gliela lascio lì perché ogni tanto avete visto ci va ma di solitamente eh, va sul divano e poi magari quest'inverno gliela, gliela tolgo mm, gliel'ho lasciata quest'estate visto che quella lì è in cotone invece l'altra è un po' più calda come tipo di cuccia eh, dunque adesso io preparo già la tavola sia per me perché io comunque a mezzogiorno pranzerò a casa e per stasera devo anche scongelare il pane e io cosa mi faccio? cosa mi faccio? cosa mi faccio ragazzi? secondo voi? ma ah! <ride> i gialli no li devo consumare ragazzi perché ce l'ho qui da un bel po' Ho visto che mi stanno diventando bruttini e stasera devo assolutamente mangiare la, la mozzarella. Però facciamo così, a mezzogiorno mi mangio l'oro e stasera mi mangio la mozzarella. Non dovrei, però eh, non si butta via, via niente. Non si butta via niente, è lo stesso, tanto non è quello, quello che fa comunque. E continuo, continuo a mettere un po' a posto Joy è lì disperato perché non riesco a portarlo fuori però purtroppo piove cioè ragazzi guardate quest'unghia mi si sta proprio ma mi fa un male cioè assurdo adesso mi sa che la limo non so neanche se riesco ad arrivare la settimana prossima sinceri, sinceramente non mi è mai capitato una cosa del genere, mi, mi viene proprio voglia di togliermi tutto, visto che comunque sono già boh, due o tre anni che le ho, però ripeto, dopo le mie, le mie mani senza, senza le unghie così finte, so, poi sono semi permanenti, eh? è un semi permanente, non mi piacciono, le ho tozze, ho le unghie molto corte, piccole, però mi stanno facendo venire un nervoso! Ragazze, ho deciso di non andare da Epi Casa perché non smette un attimo di piovere e sinceramente è abbastanza lontano da casa mia, non voglio mettermi eh, a rischiare con la macchina per delle pezze. Eh, spero di trovarle questo weekend, visto che non ce n'erano tantissime, però mh, ci sono sicuramente di altre marche, magari costano un po' di più, però vabbè io stesso, ma no, anche perché vado al lavoro a piedi già rischio abbastanza e magari nei, già dai prossimi giorni voglio iniziare a mettermi gli stivali alti, so che farò ridere, però andando al lavoro a piedi mh, non uso mai una macchina, eh, cerco di, di tutelarmi, di tutelarmi, perché bagnarsi le caviglie, eh, credetemi che non è bello, non è bello. Allora, adesso io, ho visto che Joy si è messo lì per fortuna, ha smesso di stalkerizzarmi, vorrebbe uscire, 
ma ripeto, diluvia e eh, no. E, mh, adesso me lo coccolo un po', sono le dieci e mezza, dopo mi preparo il pranzo e mi prendo un altro caffettino. Eh, L'angolo caffè, ragazzi, adesso l'ho tirato su perché ho messo un po' di, di capsule, eh, mi piace ma da morire, da morire ragazze, poi eh, naturalmente nel, nel mio quadretto, nel mio quadro, andrò in base alle stagioni a cambiare eh, l'interno, eh, mi faccio magari eh, stampare da, da mio marito alcune figure ma, che, ma, che trovo magari su, su Google, non so, nel periodo natalizio, nel periodo estivo, eh, perché questo angolo lo voglio mantenere, al momento mi piace davvero tantissimo, non lo trovo pesante, poi ripeto, noi come potete vedere non abbiamo una casa piena ehm, anche la sala c'è proprio poco e niente ehm, l'altro giorno avevo pensato di mettere qualcosa lì nell'entrata uno specchio magari però alla fine no preferisco tenerla così com'è perché ehm, è proprio minimal ragazzi qui sta continuando a diluviare io non sono stata nemmeno veloce ad abbassare la tapparella e il mio vetro è spiegatemi ma cioè, il giardino interno è un lago è un lago ragazze un lago mi dovete spiegare come è possibile che ci siano delle persone al mondo a cui piace questa roba qui cioè me lo dovete dire tristezza perché comunque non c'è sole, tutto fa buio alle 4, pioggia che non puoi spostarti perché eh, ti sporchi, ti bagni, freddo, eh, si allaga tutto, ormai si allaga tutto, vetri che si sporcano, e, cioè come fate ad amare un tempo così? Cioè, cioè non, non ce la faccio ragazze, io, io adoro il sole, posso capire che quando è troppo caldo non, non, non ce la si fa, anch'io, cioè non ce la faccio, quando ci, il caldo che c'è stato quest'estate anch'io non, non l'ho sopportato, per carità, però, però se devo mettere a confronto le due cose, io estate tutta la vita cioè io adesso mi chiuderei in casa andrei sotto le coperte non uscirei più perché comunque io vado in letargo mi, mi annullo proprio per me da settembre a, ad aprile vuol dire chiudersi in casa sempre, sempre se non escono magari delle giornate con un po' di sole eh, che mi dà la carica la voglia di tornare a vivere altrimenti io muoio proprio non ce la faccio primo perché non posso andare ad allenarmi e quindi adesso devo pre proprio decidermi Uh, perché intanto che è buio ci vado ma quando piove così come faccio come faccio adesso sabato e domenica ci andrò eh, ma qui diluvia poi eh, eh, il, il parco è, è pieno di acqua cioè è, è, è impraticabile la cosa e niente devo o, o scrivermi in palestra ne parlavo ieri al telefono, sì, al telefono con mio marito o prendermi un tapirulà ma dove lo metto io non amo vedere il tapirulà in casa so che la casa la prima sono io, deve essere vivibile, ma non ce la faccio. Quando abitavamo nella casa prima di questa avevo una cantina grandissima che poi l'avevo adibita a lavanderia, cioè c'era... Adesso ho fatto un lampo. Metterlo in terrazzo no, perché di sotto ho una persona. Esistono dei tappeti che sono molto, molto sottili, davvero li posso mettere ovunque, ma non so dove metterli sotto un letto no perché i miei sia quello mio che quello di mia figlia arriva a terra qualcosa devo qualcosa devo studiare perché io l'attività fisica la voglio fare poi ripeto adesso doveva aprire a giorni si può dire una palestra attaccata a casa mia si può dire cioè nel senso proprio attaccata attaccata no ma ci arrivavano il giro di, di, di pochi minuti anche in macchina ma boh, sono spariti tutti e qualcosa devo fare perché ha anche un obiettivo che voglio raggiungere quest'estate e devo, devo darmi una mossa io non amo la palestra sinceramente non l'amo però qualcosa devo fare comunque ho buttato giù la pasta qui non vuole assolutamente bollire non lo so come mai questa pentola mi fa così eppure è della AEG proprio per i piani a induzione ma non lo so 
vabbè adesso mangio mi sono cambiata ragazze ho messo questi pantaloni devo fare assolutamente il cambio armadio sapete perché perché andrò a mettere i miei stivali per la pioggia perché andando a lavorare a piedi ho bisogno degli stivali quelli belli alti e poi quest'inverno ne voglio prendere assolutamente un altro paio perché quelli che ho sono quelli classici neri ecco non proprio per la pioggia ma che vado in giro con gli stivali per la pioggia però questi qui che ho mh, sono avranno già un paio d'anni dove siete piccolini miei sono qua che bello che ho pulito tutta la scarpiera sono proprio contenta questi qui vedete quelli alti sono ormai vecchiotti eh, li tengo per andare al lavoro però un altro paio lo volevo prendere per, eh, per uscire ecco io poi questi stivali un po' altini mi piacciono tantissimo sotto le panta che io ho di Tezenis avete visto vi ricordate dall'anno scorso io li ho di tutti i colori verde, nera, bordeaux mi piacciono da morire è proprio un passepartout da utilizzare sotto i cardigan, sotto le camicie lunghe, ehm, quelli mi piacciono davvero tantissimo e quindi eh, ho rimesso a posto questi, vabbè. Eh, questi mi piacciono, ce li ho anche marroni, sempre dall'anno scorso, che adoro e quest'anno voglio assolutamente prendermene un altro paio, poi ho i texani, questi qui già da un paio d'anni, ho i texani un po' più corti marroni che ce l'ho lassù insomma a scarpe bene o male d'inverno ne ho eh, vanno molto di moda i mocassini quest'anno ma non lo so se li prenderò perché sono un po' durini e eh, io faccio fatica preferisco più gli stivali o ecco i texani appunto adesso vediamo comunque quest'anno vediamo se la moda che, che ci sarà mi, se mi piace qualcosa acquisto ma sicuramente un altro paio di, di stivali di sicuro Ragazze, ho appena ricevuto le analisi del sangue che ho fatto ieri, ho di colesterolo 285. 285, cioè io mangio bene, faccio attività, ho 285, adesso ho mandato subito la mia dottoressa, 285. Ah, bisogna che prendo la pillola. Sono rimasta scioccata, sono rimasta scioccata davvero. Allora ragazze, eh, io ho spento la televisione e l'asciugatrice la, con la cuccia di gioia è terminato, adesso metto su una lavatrice, però la imposto un po' più tardi. Una di voi mi ha insegnato a utilizzare la, la mia lavatrice che non riuscivo a, a, ad usarla, e preimpostata diciamo per farla partire un po' più tardi. Comunque ho mandato un messaggio alla mia dottoressa che mi risponderà stanotte perché lei poverina è, ha due bambini piccoli e in più lavora, fa appunto il medico di base. Infatti gli ho chiesto due esami eh, ieri, uno è per l'ecografia al collo e una mh, ecografia... Mh, ginecologica, ecco non dico la parola perché non mi piace dirlo e mi ha mandato le, le ricette sul fascicolo elettronico stanotte alle 1 e 21 pensate, e lei infatti mi arriva sempre attorno all'1 alle 2 poi alle 6 la poverina si alza perché uno va all'asilo poi ci, ci sono persone che si lamentano tra cui io e eh, vabbè comunque sicuramente mi risponderà stanotte ho mandato un messaggio anche al mio nutrizionista mi ha detto guarda sicuramente non è un colesterolo dato dall'alimentazione perché sei magra non hai più grasso mangi bene mi ha detto l'unica cosa se vuoi eventualmente togli la grana ma io ne mangio davvero poca e poi non tutti i giorni eh, al pomeriggio come spuntino mangiati due uasa e le mandorle poi mi ha detto di mangiare eventualmente i fiocchi di latte perché sono magri e poi tutti gli altri, gli altri formaggi che mangio tipo mozzarella cose così di prenderli light ma io li prendo già light mi ha detto secondo me è dato da um, è ereditario esatto io non gli avevo detto nulla ma mio papà ce l'ha e quindi sinceramente però non vorrei prendere la pillola adesso provo con il riso rosso l'avevo già provato tempo tempo fa e vediamo se ha smesso di piovere sembrerebbe eh, e aveva funzionato però adesso aspetto la mia dottoressa che un attimino anche perché dopo quello che ha avuto la mia mamma mia mamma aveva un colesterolo altissimo e non ha mai voluto prendere la pillola quindi eh, io avendo un esempio in famiglia devo comunque prenderla l'avevo presa ai tempi mi aveva dato fastidio e smisi di prenderla comunque adesso mi faccio il mio caffettino il cortado poi 
mi preparo che scappo al lavoro ho già eh, preparato la tavola sinceramente volevo visto che non piove tanto fare un giro di bidoni perché ho i piedi eh sì i piedi i bidoni strapieni e niente ragazzi io spero di avervi tenuto un po' di compagnia a me voi tantissima come vi dico sempre eh, grazie davvero mm, alcuni di voi no tante tante di voi mi state scrivendo sotto gli ultimi video soprattutto una signora a cui mando un bacione grande che mi dice Sabri fai più video perché sono sola e tu mi fai tanta compagnia cercherò vi prometto cercherò di magari aggiungervene uno anche al venerdì per tenervi compagnia perché se posso essere utile anche solo uno o due persone di voi lo faccio più che volentieri perché in questo periodo ho proprio bisogno di, di aiutare il prossimo e se riesco con, con i video più che volentieri ragazze vi voglio bene anche Joy, e se vorrete ci vedremo al prossimo video. Ciao amiche mie, fate le brave, ciao!